안녕하세요. 깨비입니다. 저희 지금 제주도 와 있고요. 아침부터 진짜 진짜 바빴는데 비행기도 거의 놓칠 뻔했지만 이미 진짜 탑승하고 있을 때 저희가 체크인을 해서 정말 정말 늦었어요. 근데 뭐잘 도착했고 그러고 지금 밥 먹고 첫 코스로 사냥 큰홍 곳이라는 곳에 왔어요. 제가 지금 제주도가 지금 한 여덟 번째 오는 것 같은데 항상 올 때마다 너무 좀 많이 가는 곳, 핫플 그런 데를 찾아갔었기 때문에 이번에는 정말 힐링하고 싶어서 좀 조용한 곳들 위주로 찾았어요. 그런데 날씨가 지금 뭔가요. 머리도 난리가 났어. 그리고 여기 왔는데 뭐 공사를 하는 것처럼 엄청 을신연스러워요. 꽃길만 걷자돼 있는데 이 꽃길이 아니라 공사길인데 우리 또왜 이래. 아 진짜 요즘에 날씨가 너무 좋아서 5월 18일인데 저희 오기 전까지만 해도 대구는 그저께 32도 찍고 어제 30도 막 너무 덥고 날이 쨍쨍해서 난리가 났었어요 근데 나 날씨 요정이잖아 하늘이 도와주나봐 유튜브는 이런 힘들고 안 좋은 걸 해야지 좀잘 올라오더라고요 그래서 이번에도 많은 분들이 봐주시길 원하는 건지 이런 또 을신형스러운 날씨를 하늘이 또 만들어 주시네요 대표소로 가겠습니다. 지금 사냥 큰 언곳 들어왔고 여기는 자연이 되게 잘 보존돼 있는데 중간중간에 포토존을 많이 만들어놔서 너무 예뻐요. 어쩌다, 어쩌다 보니까 김해에서 타게 됐는데 대구에서 김해까지 시간이 생각보다 너무 많이 걸려가지고 평일임에도 불구하고 어, 출근하는 이제 분들이 많았었던 것 같아요. 그래서 정말 너무너무 바빴는데 아, 여기 오니까 여기 딱 문을 지나니까 이제 어, 조금 조용하다 힐링이다 아 너무 이쁘다 이걸 느낄 수 있네요 가끔 뱀이 나온대요 조심하세요 이거 올려볼게요 이번 영상은 더 대박나서 만뷰를 찍을 수 있도록 오 됐어 오 올렸어 어 여기 되게 핫한 그 포토존이던데 나 사진 찍어볼까 습한 늑지대라고 해야 하나 그래서 그런지 날파리가 되게 많고 여기가 되게 좋은 게 지금 관광객이 많이 없어서 되게 조용하고 조금만 가면 포토존, 조금만 가면 포토존 이런 하프를 원했던 건 아닌데 이렇게 자연이랑 어우러져서 이렇게 포토존을 만들어 놓은 거라 가지고 되게 이쁜 것 같아요 그러니까 너무 인위적인 느낌이 아니랄까? 여기 뒤에 보이는 것도 이 자연이랑 되게 잘 어울린다 그쵸? 이거 밤에 오면 불 켜지려나? 아 저거 절구도 있다 날이 좋은 거야 안 좋은 거야 저기 무슨 아어 뭐야 나 여기 사람 앉아 있는 줄 배고파 가지였어 아니 얘는 오다가 봤는데 여기는 사람들 앉아서 쉬나 보다 했는데 밤에 오면 무섭겠는데 헐 대박 저기도 사람 아니었네 우와 뭐야 나다 사람인 줄 여기 뭐야 어 조금 무섭네 어 마녀도 있어 마녀 우와 여기 테마가 뭘까 되게 특이하다 우와 뭐야 나 여기 갇혀야 되는 거 아니야? 죄명 너무 예쁜 죄어나 양심이 없는 죄인 것 같은데 근데 나못 들어가게 막아놓은 것 같아 아 열리네 아, 오. 부수고 나가겠는데? 이거 그냥 죄인 아니야? 진짜 죄지인 것 같은데? 아까 전에 여기 들어갔는데 와 제주도 오는 나무가 진짜 어 냄새 진짜 좋아요 어, 와 제가 나무 냄새랑 풀 냄새 이런 냄새 되게 좋아하거든요 근데 와이 나무 이렇게 죄인한테 이거 목 이렇게 끼운 거잖아 근데 죄인이 힐링됐을 것 같아 건강해질 것 같은데 향이 엄청 좋아 피톤치드 향 어, 여기도 진짜 예쁘다 어, 뭐야 여기 카페도 있는 건가 안 열었는 것 같은데 어 열려있다 열려있는 거 맞나 불만 켜져 여기 포토존인가 여기도 어 여기 너무 예쁘다 지금 저희 흔들근에 이거 타고 있는데 너무 좋은 게 사람들이 진짜 없어서 일단 좋고 그리고 소리 들리실지 모르겠는데 새소리 계속 나요 일부러라도 찾아 듣는 이런 심신 안정 새소리 이런 느낌인데 여기는 진짜 자연에서 나는 새소리라서 아 마음이 너무 편해요 바람이 살랑살랑 불고 너무 좋다 너무 예쁘다 이렇게 이런 포토존도 있나봐요 무슨 카페? 여기 뒤에 커피 써있는데 아 
여기 누가 판매를 하는 데인가 봐요. 근데 없네. 나는 여기 너무 예뻐서 포토존인 줄 알았어. 아, 또 비가 조금 날려서 억지로 일어났어요. 이제 가봐야 될것 같아서. 근데 여기 집이 예뻐가지고. 뭐야, 여기도 사진 찍는 건가? 어, 뭐야, 뭐야. 보여요? 어, 원숭이 왜 이렇게 많아? 쏴 넣어놨네? 작은 집 한번 볼까? 아, 여기도 있다. 랜턴이 준비돼 있어요. 이렇게 포토존에서 사진을 찍으라고. 아, 너무 예쁘다. 여기 왜 이렇게 조용하지? 여기가 아직 많이 안 알려졌는 곳 아닌가 싶어요. 꼭 조용할 때 오시면 너무 좋은 것 같아요. 물론 제주도 왜 이쁘고 가볼 만한 핫한 곳이 많겠지만 그러니까 처음 오신 분 아니고 몇번 와보신 분들이라면 그런 것보다는 진짜 조용하게 제주도 느낄 수 있는 부분을 한번 느껴보는 게 어떤가 싶고 여기는 제주도 느낌도 나지만 조용하고 포토스포이 많으니까 너무 괜찮은 것 같아요. 랜턴 들고 가볼게요. 너무 칠렐레 팔렐레인가? 너무 천방지축인가? 앙! 여기 안에 백설공주 옷이 있어서 그런지 사과도 있어. 엄마 진짜 입어야 될지도 모르는 옷을. 오 이거 옷 퀄리티 되게 괜찮다. 앙! 마지막 먹고 사과 되게 많아요. 이거 봐봐. 부잣집이야. 진짜 너무 너무 사진 이쁘게 잘 나왔고 진짜 만족스러운 게 사람들이 많이 없으니까. 내가 사진 원하는 만큼 찍을 수 있는 거예요. 만약에 뒤에 막 기다리고 가면은 사진 찍기 부담스럽잖아요. 포즈나 이런 것도 부담스럽지만 내가 빨리 비켜줘야지 이제 찍으실 수 있을 거니까 막 찍고 할 때도 눈치가, 그러니까 눈치 안 줘도 눈치가 스스로 보이는데, 어, 여기 지금 너무 조용해가지고 사진 찍고 하기 진짜 좋아요. 난쟁이는 봤는데 이거 뭐야? 여기 또 개구멍 같은 게 있어요. 어째 개구멍 아니야? 뭐야, 뭐야? 뭐야? 어머, 아 귀여워. 난쟁이, 어머 난쟁이 집인가봐. 근데 왜 트레일러 뭐가 없어? 뭐야 뭐야? 와 여기 진짜 소 달구지 있어. 아 달구지 체험하는 데네. 와 저기서 보고 와 여기는 소 모형도 갖다 놓고 있는데. 어머 진짜 소가 있네. 소 이렇게 가까이서 보는 거 처음이다, 그렇지? 눈도 깜빡 안 하네. 엄청 관리가 잘 됐다. 얘소 이름이 달구고 차 이름이 소나타야. 이거 웃긴다. 어 근데 나랑 생일이 똑같네. 이야 보통 인연이 아니군. 숲속 기찻길 왼쪽에 있고 학습장이랑 이렇게 나뉘어져 있는데 일단은 짧은 기찻길 먼저 가볼게요. 와 저기는 뭐 뭐야? 아까 전에 기찻길은 다른 분들이 계속 사진을 너무 찍으셔가지고 못 봤고 여기는 여긴 뭐 별거 아닌가 보다. 더 헌터스 하우스? 뭐야 여기 나무 위로 타, 타는 데인가 보다. 여기 왠지 달고 사는 데인것 같고 옆에 사냥꾼 집이 있어요. 모닥불도 키, 피우고 어 여기 밥 해먹는 데도 있어. 아, 저거 뚠대님이 총을 쏴. 헌터였니? 어 느낌 있다. 여기 위에 나무도 올라가나 봐. 으악! 땅! 안 되네. 물 먹어서 안 되나 봐. 제가 첫날 코스는 비가 많이 온다고 돼 있어서 다비 오면 은 성공할 수 있는 여행지로 골랐는데 비가 안 와서 조금 아쉽다. 진짜 제주도 올 때마다 비가 왔어요. 제일 최근에 온게 재작년이었는데 그때 탱고 돌진하고 워낙 코로나가 심해서 그래도 비행기는 너무 또 타고 싶고 해서 골랐던 데가 제주도였어요. 그래서 왔는데 그날도 비 엄청 오다가 마지막 날 집에 갈때 이제 화내지더라고요. 일기예보가 너무 많이 바뀌어서 원래는 내일도 비 온다고 돼 있었는데 다행히 오늘도 좀 그친 편이고 근데 여긴 비 왔으면 은 솔직히 더 예뻤을 것 같아요. 지금 엄청 습하고 해서 불편하긴 한데 그래도 비가 안 와서 다행인데 비가 안 와서 아쉬운? 이 아이러니라고 할까? 뚠대님이 감성 뚠대님인데 여기 또 기가 막히대요. 너와 나의 인연이 얼마나 소중한지 아니? 진짜 소중하지. 지금 이 영상을 보시는 분과 저와의 인연도 굉장히 소중하고 저는 이 말이 더 와닿는데 울지 마라. 인생은 그럴 때도 있는 법이다. 나무들도 아픈 기억을 한 입씩 떨구어 제 시린 발등을 덮는다. 와 진짜 주옥 같은 멘트인 것 같은 게 뭔가 너무 와닿아서 울컥하는 느낌이 드는데 제가 블로그를 시작했던 이유도 뭔가 삶에 활력이 없어서 너무 똑같은 일상? 뭐 어떻게 생각해보면 너무 똑같은 일상이라서 괜찮은 거 아니냐. 인생에 굴곡이 너무 많은 사람도 있는데 이렇게 얘기하실 수는 있지만 
음, 뭔가 좀 심적으로 힘들었었어요. 그래서 시작을 했는데 저와 너무 잘 맞아서 굉장히 바쁘고 행복한 날을 보내고 있었는데 그러다가 이제 유튜브까지 시작하게 됐는데 저는 30대가 되고 그냥 이제 직장에서도 자리를 잡았고 결혼도 했고 애기도 있고 해서 삶이 그냥 똑같을 줄 알았어요. 똑같았고 그게 너무 고맙다고 감사하다고 생각을 했는데 좀 그게 아닌 시점도 오더라고요. 그냥 인생을 살면서 뭐 30년 넘게 살았으니까 현타 오는 시점이라고 할까? 원래 되게 꿈 많고 뭔가 하는 걸 좋아했었는데 그냥 일상이 항상 똑같았어요. 무료하고 그래서 뭔가 재미가 없었는데 그러니까 재미는 있죠. 다이나믹하고 애기 키우고 하는 게 정말 힘들거든요. <웃음> 진짜 손도 많이 가고 너무 행복하고 하는 건데 뭔가 내 삶이 없는 느낌이었어. 내가 내가 아닌 느낌? 그래서 내가 뭘 좋아하나 싶었는데 뚠대님이 블로그를 해보라고 제가 글 쓰는 거를 뭐 글을 잘 써서 이렇게 해보라고 그런 건 아니고 뭐 그냥 끄적거리는 글씀 이런 걸 되게 좋아했었어 그래서 순대님이 한번 해보는 거 어떠냐고 해서 시작했는데 너무 재밌어요 너무 바쁘게 뭐 잠도 줄여가면서 재미 진짜 많은데 그러다가 유튜브는 진짜 못할 줄 알았는데 음 블로그도 그게 일상이 되고 자리를 잡다 보니까 어, 또 다른 것도 해보자는 느낌이 들더라고요 아 근데 지금 포토스판 나와서 아 지금 진지해야 되는데 잠깐만요 여기 문이 있는데 이 문을 저는 나가면은 더 많은 꽃길이 열린다 라고 생각할게요 이렇게 좋은 곳에서 좋은 느낌이 아까 전에 여기 멘트 하고 있었는데 포토존이 나타나서 찍고 오느라 까먹었어 근데 이게 참 장점이자 단점이 뭐 힘든 일이 있고 좋은 일이 있고 간에 잘 까먹어요 좋은 거는 뭐 힘든 일이 있어도 잘 까먹는다는 거 아, 어쨌든 문을 열고 이 문도 열고 나가면 우리는 모두 꽃길입니다 와 환해졌어 우리의 인생처럼 그러니까 나이가 들면서 또 단점은 늘는다는 거 정말 너무 시간이 아까운데 전 늙어서 죽기 싫거든요 근데 외적인 게또 이렇게 내려가는 게 보이잖아요 그거는 솔직히 마음이 아프지만 난 지금 이 순간이 솔직히 제일 행복해요 항상 그거는 옛날에 물어봐도 그랬었어 뭐 각오로 돌아갈래? 아니 난 놀아가 지금이 제일 좋아 유튜브는 못할 것 같았는데 블로그도 해보고 나이가 들면서 드는 생각이 세상에 못하는 건 없어 안 하는 거지 이거는 정말 못하는 부분이 있기도 있겠죠 살다 보면 상황이 안 되고 뭐가 있지 근데 하려고 하면 은 뭐든지 할수 있어요 진짜 나도 되게 손발이 오그라들고 이거 유튜브 하는 거는 막 처음에는 아니 지방에 살면서 그뭐 내가 뭐라고 촬영을 한다고 영상을 찍는다고 그리고 사투리도 이렇게 많이 쓰는데 그리고 얼굴도 못생겼는데 이런 생각을 진짜 많이 하고 못하겠다 생각했는데 아 근데 드는 생각에 나또 한편으로 아줌마잖아 이럴 게 없어 해보면 되는 거야 그래서 눈딱 감고 했다가 아니면 또 때려치면 되잖아요 이게 뭐 목숨이 걸린 일도 아니고 했다가 안 되면 때려치는 건데 그래서 시작했는데 나또 이게 되게 재밌네 영상 이렇게 촬영해보고 다닌 지는 몇달 됐죠 아 어쨌든 해봐요 그냥 하고 싶은 거 있으면 다 해봐 이게 했는데 솔직히 첫 술에 배부를 순 없잖아요 초반에 나온 거는 이제 조회수가 100이 넘었고 뭐안 되는 거는 내가 봐도 진짜 이건 아니겠다 싶은 거는 진짜 뭐 저도 해요 근데 여기 오기 며칠 전에 올렸던 영상이 나 진짜 그냥 동네 마실 나간 그런 느낌으로 찍었는데 이거 웬걸 지금 4,700 뷰 조회수가 그 넘었어요 와 그래서 되게 뿌듯하더라고 뚠대님이랑 저랑 와 이게 되네 싶어가지고 지금 또 되게 기분 들뜬 상태에서 제주도에서도 여행이 아니라 조금 일하는 느낌으로 오긴 왔는데 막상 오늘 왔는데 여기가 너무 조용하고 예뻐서 일이 아니라 지금은 힐링 중 너무 좋다 이제 출입구 쪽으로 돌아가는 길인데 여기는 그냥 숲길이에요 여기가 더 좋은 것 같아 아까 전에는 진짜 많이 꾸며놓은 길이라고 하면은 여기는 근데 여기 이거 깔린 대로 못 가면은 카펫 깔린 대로 못 가면은 잃어버릴 것 같긴 해요 진짜 완전 숲 아니라서 와 너무 좋다 진짜 좋다 탱구 너무 뛰어다녀 가지고 힘들다 그래서 지금 업어주고 있어요 탱구 없는 거 거의 없고 이렇게까지 다니는 거 처음이에요 저희 아기띠도 샀는데 탱구 아기띠 별로 안 좋아해서 힙시트 이런 것도 안 했거든요 그래서 아 진짜 웃겼던 게 탱구가 어린이집도 조금 늦게 갔어 어린이집을 저희 최대한 늦게 보내야지 하고 되게 좀 늦게 입소한 편인데 어린이집 입소한 지 얼마 안 돼서 어린이집에 행사를 했어요 근데 거기서 엄마랑 업고 뭐 하는 거 있었어 근데 나랑 탱구랑 서로 나는 탱구 업을 줄 모르고 탱구 나한테 업힐 줄도 모르는 거예요 불과 작년 
1년도 안 됐네 그게 그래가지고 워낙 안 오버줘 봤으니까 근데 나 지금 제주도 와서 지금 하드 트레이닝인데 근데 좀잘 엎여있다 그치 이거 완전 찝찝해 마지막에 완전 힘들었어요 완전 숲길이라 가지고 아 힘들어 근데 이게 숲길이 숲길 나름의 다른 느낌이 있어 가지고 너무 좋았고 이게 입장료가 6,000원인가? 근데 인터넷 예매하니까 막상 5,000원이에요 인당 여기 가치는 5,000원 그 훨씬 이상이에요 진짜 와. 첫 코스도 제가 여기 오늘 제주도 오면서 되게 힘들었다 그랬잖아요 그랬는데 제주도 와서도 막 사람한테 치고 힘들면은 아 진짜 일이다 이렇게 생각했을 텐데 와첫 코스가 너무 힐링이었어 그래서 진짜 만족스러워요 오늘도 제 영상 봐주셔서 감사하고 제가 중간에 또 약간 주책 맞은 아즈매처럼 또 갬성에 젖었었는데 원래 이렇게 갬성 있는 사람 아닌데 갬성에 젖었었는데 그래도 즐겁게 제 영상 봐주셔서 감사하고 다음에 또 재밌는 영상으로 찾아뵙도록 할게요. 안녕! 안녕.